。虽然瓦格纳的动乱平息了，但是普京的声望严重下滑。为了挽回声望，普京决定把针对普里戈金的怒火全部发泄到日本头上。哈喽，各位老铁，大家好，欢迎收看本期《迷彩股》，我是虎妞。俄罗斯这波瓦格纳叛乱，成了罗斯托夫往事、俄罗斯指挥机构和瓦格纳上层上演了一出抽象大戏。正所谓斯拉夫人可以不活，但是不能没活。这次他们争的大活儿，可以说是让全世界大跌眼镜。你说这是真的叛乱了吧？之前抓住俄罗斯叛乱机会。冲击俄军防线，被打得满头包的乌克兰军队肯定是不承认的。你要是说无事发生吧，反正罗斯托夫的老百姓现在是处于骂街状态的，埋怨瓦格纳在当地引发了一场混乱。不过本虎倒是觉得，瓦格纳的这次叛乱其实和十六世纪沙俄的动乱有点像。一六零三年，一名自称沙皇之子的波兰人迪米特里现身，带领手下的军队进军沙俄。出发仅三天，就在基辅市民的帮助下，无伤通过乌克兰地区，挺进诺夫哥罗德，兵锋直指。位于沙俄境内的真沙皇一度变成了伪沙皇，地方军队纷纷支持迪米特里。最终，沙皇和迪米特里达成妥协，将沙皇之位让出，换取自己活命。直到迪米特里被发现和波兰人媾和之后，才被另一个沙皇叛国的名义推翻。我们再看看这次瓦格纳叛乱，声望巨大的将领、忠诚的士兵、挺进南方军区司令部、兵锋直指莫斯科，最后达成妥协去白俄罗斯当封疆大吏。除了结局不太一样之外，简直就是传统的沙俄叛乱复刻版本，梦回十六世纪了，属于是。只不过俄罗斯是一个强人政治国家，现在的俄罗斯领导人只要表现出软弱的一面。他的威信就会受到严重的损害。之前，普京凭车臣打格鲁吉亚、占克里米亚、出兵叙利亚，其目的就是为了坚持一贯对外强硬的外交政策，证明自己有能力压服国内众人，这样才能得到俄罗斯人的拥戴和支持，内部才能稳定。而这次招安瓦格纳，可以说是对普京长年以来强人形象的一次透支，毕竟。这次一个军头竟然能因为利益问题和国内高层闹矛盾，完事儿还安然无恙的下野了。如果这时候普京装死，选择冷处理这件事情，那被各方势力和民众抛弃，可能都算是小事儿。最怕的是俄罗斯各地的军头看见普厨师和普总统啥事儿没有达成和解之后，纷纷有样学样，学着厨子清军策，最后搞得军头尾大不掉。俄罗斯陷入全国吃鸡大赛，所以现在俄罗斯必须要把目标转移出去。很不幸，日本成了波承受俄罗斯怒火的目标。根据俄罗斯卫星网消息，俄罗斯总统普京在6月25日的时候签署了一项新的法令，将9月3日为反日本军国主义战争胜利纪念日。俄罗斯方面表示，这次行动是对日本进行必要反制的一环。毕竟，在俄乌冲突发生后。日本第一时间就加入了西方的反俄制裁行列。且不说日本的行为是否给俄罗斯带来损失了，代价你是必须要承受的。此外，日本目前正在重走军国主义道路，修缮武器、扩军强武，不断强化登陆作战能力。俄罗斯认为这件事情必须高度重视。如果日本当局借助中美俄三国博弈的关键档口，浑水摸鱼，谋求扩张。那么，俄罗斯有义务在日本再次发动战争的时候，对其狠狠捶打，不给他们第二次犯行的机会。不过，本虎觉得俄罗斯人这么对待日本，或者说普京这么对待日本，除了表达强硬，减少这次和瓦格纳和谈时候带来的负面影响之外，更重要一点是，俄罗斯打算寻求中国的帮助。所谓的反日纪念日，里面至少有三成是做给中国人看的。其实这个确实非常明显。早在今年5月9日的红场阅兵的时候，普京就已经当着中国人的面，强调了抗击日本军国主义是中俄两国面对共同威胁时的宝贵历史遗产，并且着重强调中国人民的抗日战争是一场正义的战争，值得俄罗斯人学习。言外之意就是，中俄以前能联手反对日本法西斯
，今天也能联手反对其他的法西斯势力。同时，俄罗斯和中国最近还多次联合，在日本进行海空军例行巡逻任务，甚至还做到了两国互相派遣战斗机护航对方的轰炸机。这些都在证明俄罗斯有尝试联合的意思在里面。俄罗斯联系中国其实是一个必然事件。我之前一直分析，俄罗斯打算在俄乌冲突结束之后再提这件事情的。不过现在看来，情况发生了一些意想不到的变化。因为普厨师的这波整活，俄罗斯人只能在尚未准备好的时候提前开启联系中国的计划，就是不知道这个联系的效果到底好不好了。